হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করছি অনেক অনেক বেশি ভালো আছো তোমাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় আমি অনেক ভালো আছি আমি সবচেয়ে আজকে তোমাদের সঙ্গে আছি ইংরেজি প্রথম পত্র ক্লাসে আজকের এই ভিডিওটি যারা দেখছো বা পরবর্তীতে দেখবে সবাইকে জানাচ্ছি মেধানীর কোচিং এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টা তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করবে এবং হচ্ছে মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করবে যেহেতু বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে বা আমাদের সরাসরি ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না সেহেতু আমরা কিন্তু অনলাইনে এই ক্লাসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি তো আশা করছি অনলাইনের ক্লাসগুলো দেখে তোমরা অনেক অনেক বুঝতে পারবে অনলাইনে যেভাবে আমরা ক্লাসগুলো নিচ্ছি সেভাবে আশা করছি অনেক বেশি উপকৃত হচ্ছ তোমরা এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অনেক এগিয়ে থাকবো অন্যদের থেকে অর্থাৎ হচ্ছে তোমরা যারা নিয়মিত ক্লাসগুলো দেখছো তো চলো এবার একটু বোর্ডের দিকে দেখো বোর্ডে দেখো আজকে যে ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয়টা হচ্ছে ইংরেজি প্রথম পত্র ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয় থেকে আজকে আমরা আলোচনা করব ইংরেজি প্রথম পত্রের ইউনিট নম্বর ফাইভ লেসন নম্বর টু অর্থাৎ হচ্ছে ইউনিট নম্বর ফাইভের লেসন নম্বর টু নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং আজকের যে টপিকটা সে টপিকটার নাম হচ্ছে হেলেন কিলার অর্থাৎ তোমরা টপিকটার নাম দেখেই বুঝতে পারছো যে আজকে আমরা কার সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছি তিনি অত্যন্ত চমৎকার এবং হচ্ছে দয়ালু মানুষ ছিলেন তো এই হেলেন কিলার সম্পর্কে আজকে আমরা কিন্তু জানব অনেক কিছু তো তোমরা সবাই আশা করছি মনোযোগ সহকারে এই হেলেন কিলার সম্পর্কে সব কিছু শুনবে এবং হচ্ছে হেলেন কিলারের প্যাসেজটি শেষ হলে তোমাদের জন্য কিছু এইচ ডাব্লিউ দেওয়া থাকবে এই এইচ ডাব্লিউগুলো করে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে দেখাবে তো চলো এখন আমরা মূল আলোচনার দিকে চলে যাই আজকের যে প্যাসেজটি পড়াবো সেই প্যাসেজটির বাংলা অর্থ সহজে জানার জন্য আমাদেরকে কয়েকটি ওয়ার্ডের বাংলা অর্থ জানা দরকার তো দেখো আমরা প্রথমে এই কয়েকটি ওয়ার্ডের বাংলা অর্থ জেনে নিচ্ছি তো দেখো এক নম্বরে আছে হচ্ছে হিউম্যানিটেরিয়ান হিউম্যানিটেরিয়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে মানবিক দুই নম্বরে আছে হচ্ছে ডিপলি ডিপলি শব্দের অর্থ হচ্ছে গভীরভাবে তিন নম্বরে আছে ইঞ্জুরি ইঞ্জুরি শব্দের অর্থ হচ্ছে আহত চার নম্বরে আছে ডিজেবেল ডিজেবেল শব্দের অর্থ হচ্ছে অক্ষম পাঁচ নম্বরে আছে সোর্স অফ ইনকাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আয়ের উৎস ছয় নম্বরে আছে কটন কটন শব্দের অর্থ হচ্ছে তুলো সাত নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্লাইন্ড ব্লাইন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্ধ আট নম্বরে আছে ডিফ ডিফ শব্দের অর্থ হচ্ছে বধির নয় নম্বরে আছে ডাম ডাম শব্দের অর্থ হচ্ছে বোবা দশ নম্বরে আছে ইনভেন্টর ইনভেন্টর শব্দের অর্থ হচ্ছে আবিষ্কারক এগারো নম্বরে আছে কমিউনিকেট কমিউনিকেট শব্দের অর্থ হচ্ছে যোগাযোগ তো অবশ্যই তোমরা সবাই মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে অর্থাৎ হচ্ছে আমরা প্যাসেজে যাওয়ার পূর্বে অতি দ্রুত তোমরা এখানে ভিডিওটা পোস্ট করে তোমরা সবাই তোমরা সবাই এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো আগে মুখস্থ করো যাদের যাদের ওয়ার্ড মিনিংগুলো মুখস্থ হয়েছে বা হবে তারাই শুধুমাত্র প্যাসেজটিতে আমার সাথে যাবে এছাড়া যাবে না কারণ হচ্ছে প্যাসেজের মধ্যে এই সকল ওয়ার্ডগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এই সকল ওয়ার্ডগুলোর অর্থ যদি তুমি জানতে পারো তাহলে প্যাসেজের বাংলা অর্থ জানতে তোমার পক্ষে অনেক অনেক সুবিধা হবে তো চলো যাদের পড়া হয়েছে তারা সবাই আমার সাথে এখন প্যাসেজে চলো আজকের প্যাসেজটি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে হেলেন কিলারকে নিয়ে লেখা তো আজকের প্যাসেজটি চমৎকারভাবে আলোচনা করা হবে তোমরা চমৎকারভাবে বোঝার চেষ্টা করো দেখো আজকের প্যাসেজের প্রথম লাইনে লেখা আছে হেলেন কিলার ইজ এ গ্রেট হিউম্যানিটেরিয়ান হিউম্যানিটেরিয়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে দয়ালু গ্রেট শব্দের অর্থ হচ্ছে মহান অর্থাৎ দাঁড়ালো হেলেন কিলার ইজ এ গ্রেট হিউম্যানিটেরিয়ান শব্দের অর্থ হচ্ছে হেলেন কিলার হয় একজন বিখ্যাত দয়ালু হেলেন কিলার হয় একজন বিখ্যাত বা মহান মহান দয়ালু এরপরে দেখো লেখা আছে শি ডিপলি কেয়ার্ড ফর দ্য পিপল হু আয়ার সিক অ্যান্ড ইনজুরিট অর্থাৎ বলা হচ্ছে শি ডিপলি কেয়ার্ড ডিপলি শব্দের অর্থ হচ্ছে গভীরভাবে কেয়ার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে যত্ন নিত সে গভীরভাবে যত্ন নিত কাদেরকে ফর দ্য পিপল মানুষদেরকে যত্ন নিত তাহলে কোন সকল মানুষদেরকে সে গভীরভাবে যত্ন নিত বলা হচ্ছে হু ওয়ার সিক্স যারা অসুস্থ ছিল বা অসুস্থ থাকত অ্যান্ড ইনজুরিড আহত থাকত যারা আহত থাকত বা অসুস্থ থাকত এই সকল মানুষদেরকে গভীরভাবে যত্ন নিত কে এই যে হেলেন কিলার অর্থাৎ এই বাংলা অর্থ তো এটা দাঁড়ায় সে ডিপলি কেয়ার্ড ফর দ্য পিপল হু ওয়ার সিক অ্যান্ড ইনজুরিড অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম সে গভীরভাবে 
অসুস্থ এবং হচ্ছে আহত থাকা ব্যক্তিদের সেবা নিত তারপর দেখো বলা হচ্ছে দিস ডিসএবল পিপল কুড নট ইউজ এ পার্ট অফ দ্য বডি ডিসএবল শব্দের অর্থ হচ্ছে অক্ষম যিনি কোনো কাজকর্ম করতে সক্ষম নয় এখন এই ডিসএবল পিপল অক্ষম ব্যক্তিদের কুড নট ইউজ কুড নট ইউজ বলতে বোঝা বোঝানো হচ্ছে ব্যবহার করতে পারে না এই যে ডিসেবল পারসন যারা রয়েছে এরা কুড নট ইউজ এরা ব্যবহার করতে পারে না কি ব্যবহার করতে পারে না হচ্ছে এ পার্ট অব দ্য বডি এ পার্ট অব দ্য বডি বডি শব্দের অর্থ হচ্ছে শরীর শরীরের যে কোনো একটা অংশ তারা ব্যবহার করতে পারে না এদেরকে বলা হচ্ছে ডিসেবল পারসন তাহলে ডিসেবল পারসন কারা যারা হচ্ছে শরীরের যে কোনো একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা যে কোনো একটা অংশ ব্যবহার করতে পারে না এখানে কিন্তু ডিসেবল পার্সনের বর্ণনাটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলা হচ্ছে ডিস ডিসেবল পিপল ডিসেবল পিপলদের তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় যে হাউ ইজ ডিসেবল পিপল ডিসেবল মানুষেরা কেমন তোমরা কিন্তু এখান থেকে আনসার দিতে পারো যে ডিস ডিসেবল পিপল কুড নট ইউজ এ পার্ট অব দ্য বডি যে সকল মানুষরা হচ্ছে অক্ষম তারা তাদের শরীরের যে কোনো একটি অংশ ব্যবহার করতে পারে না তারপর দেখো লেখা আছে হেলেন ওয়ার্ক ফর this disable people all through her life helen worked helen kaj korechen kader jonno kaj korechen for these disabled people arthat hocche ei sokol okkhomo byaktider jonno tahole ei somo okkhomo byaktider jonno helen kaj korechen ekhon proshno hocche tahole koto bochhor porjonto tini kaj korechen tar proshner jawab ta hocche all through her life tar shompurno jibone tini ei sokol okkhomo byaktider jonno kaj korechen to ei line ta eta daralo helen worked for this disabled people all through her life helen tar shompurno jibone ei disabled manusher jonno kaj korechen kaj kora bolte sahajjo sahajogita korar kotha ekhane bojano hocche tar pore line ta dekho lekha ache helen killer was born in 1880 in tuscambia alabama arthat hocche amra dekhte pelam helen killer 1880 sale jonmo grohon korechilen born shobder ortho hocche jonmo grohon kora arthat hocche helen killer 1880 sale jonmo grohon korechilen kothay alabama r ekta অঞ্চলে আলাবামার একটা আলাবামার একটা শহরে আলাবামার একটা শহরের নাম হচ্ছে তুস্কাম্বিয়া তো আমরা দেখতে পেলাম যে হেলেন কিলার তুস্কাম্বিয়ার তুস্কাম্বিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে এই তুস্কাম্বিয়াটা কোথায় অবস্থিত আলাবামার মধ্যে অবস্থিত এই আলাবামাটা আর কোথায় অবস্থিত এটা কিন্তু আমাদের একটু বুঝতে হবে যে আলাবামাটা কোথায় অবস্থিত আলাবামাটা হচ্ছে যুক্ত तुस्कम्बिया शहरे हेलन किलर अठारोश आशी साले जन्मग्रहण कर हार फादर वज कैप्टन आर्थर किलर तर बाबा छे তার বাবার নাম ছিল কি তার বাবার নাম ছিলেন হচ্ছে ক্যাপ্টেন তার বাবা ছিলেন একজন ক্যাপ্টেন তার বাবা কে ছিলেন তার বাবা একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন ক্যাপ্টেন আর্থার কিলার তার বাবার নাম হচ্ছে ক্যাপ্টেন আর্থার কিলার অ্যান্ড মাদার ক্যাথারিন অ্যাডামস কিলার মায়ের নাম হচ্ছে ক্যাথারিন অ্যাডামস কিলার অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম তার বাবার নাম হচ্ছে ক্যাপ্টেন আর্থার কিলার এবং তার মায়ের নাম হচ্ছে ক্যাথারিন অ্যাডামস কিলার পরবর্তী লাইনটা দেখো হার ফ্যামিলি ওয়াজ নট রিচ অ্যান্ড ইটস মেইন সোর্স অফ ইনকাম ওয়াজ কটন প্ল্যান্টেশন হার ফ্যামিলি তার পরিবারটা কেমন ছিল যদি তোমরা প্রশ্ন করো আমি বলবো কারণ প্যাসেজটা পরে দেখতে পাচ্ছি হার ফ্যামিলি ওয়াজ নট রিচ তার পরিবারটা সম্পদশালী বা ধনী ছিল না তার পরিবারটা ধনী পরিবার ছিল না অ্যান্ড ইটস মেইন সোর্স অফ ইনকাম অর সোর্স অফ ইনকাম বলতে বোঝানো হচ্ছে আয়ের উৎস তাদের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল কি কটন প্ল্যান্টেশন কটন শব্দের অর্থ হচ্ছে তুলো এবং প্ল্যান্টেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে চাষ তাদের পরিবারের একমাত্র আয়ের উৎস ছিল হচ্ছে তুলো চাষ এই তুলো চাষের মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারের সংসারটা কি করত চালাতো পরিবারে ভরপোষণ ভরণ পোষণ করত একমাত্র এই তুলো চাষের মাধ্যমে তার পরিবার তো অত বেশি ধনী ছিল না অর্থাৎ হচ্ছে তুলো চাষ করতে করে করে তাদের সংসারটা চালাতে হতো এরপর দেখো পরবর্তী লাইনে লেখা আছে হেলেন ওয়াজ কোয়াইট হেলদি হোয়েন শি ওয়াজ বর্ন অর্থাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে কোয়াইট হেলদি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে সুস্থ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে হেলেন ওয়াজ কোয়াইট হেলদি হোয়েন শি ওয়াজ বর্ন হেলেন যখন জন্মগ্রহণ করেছিল 
তখন তিনি সুস্থভাবে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল অর্থাৎ হচ্ছে আমরা দেখতে পারি যে পৃথিবীতে এমন কিছু লোক জন্মগ্রহণ করে যারা হচ্ছে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অটিস্টিক শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে অটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিন্তু সব সব সময় সবগুলো খারাপ ঠিক থাকে না যে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটা বিকলঙ্গ হয়ে জন্মের সময় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু এই হেলেন যখন জন্মগ্রহণ করেছিল হেলেন একদম সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু দুঃখের বিষয়টা হচ্ছে দেখো বলা হচ্ছে বাট ইন এইটটি হান্ড্রেড এইটটি টু কিন্তু আঠারোশো আশি বিরাশি সালে অর্থাৎ হচ্ছে আঠারোশো বিরাশি সালে একটা ঘটনা ঘটেছিল তাহলে হেলেন জন্মগ্রহণ তাহলে দেখো হেলেন কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছিল আঠারোশো আশি সালে কিন্তু জন্মের দুই বছর পরেই একটা ঘটনা ঘটবে মারাত্মক একটা ঘটনা ঘটবে দেখো লেখা আছে বাট ইন এইটটি হান্ড্রেড এইটটি টু আঠারোশো আশি আঠারোশো বিরাশি সালে শি হ্যাড এ হাই ফেভার তার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল অর্থাৎ হচ্ছে জন্মের দুই বছর পরেই তার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল আঠারোশো বিরাশি সালে তার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল অ্যান্ড শি বিকাম ব্লাইন্ড ডিপ অ্যান্ড ডাম ব্লাইন্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্ধ ডিপ শব্দের অর্থ হচ্ছে বধির অ্যান্ড ডাম শব্দের অর্থ হচ্ছে বোবা অর্থাৎ হচ্ছে আঠারোশো বিরাশি সালে যখন তার অতিরিক্ত জ্বর হয়েছিল এই জ্বরের ফলে তার তিনটা ক্ষতি হয় তিনটা ক্ষতি হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে সি ব্লাইন্ড সি বিকাম ব্লাইন্ড অর্থাৎ হচ্ছে সে অন্ধ হয়ে যায় ডিপ হয়ে যায় অ্যান্ড ডাম হয়ে যায় ডিপ অর্থ হচ্ছে আমরা দেখতে পেলাম বধির অর্থাৎ হচ্ছে কানে শুনতে পেত না ডাম অর্থ হচ্ছে বোবা হয়ে যায় অর্থাৎ যখন তার জ্বর হয়েছিল জন্মের দুই বছর পরে যখন তার প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল এই জ্বরের পর থেকে তিনি আর চোখে দেখতে পেত না তিনি আর কানে শুনতে পেত না এবং হচ্ছে তিনি বোবা হয়ে যায় এক কথায় বোবা হয়ে যায় এরপরে দেখো কি ঘটে অ্যাট দ্যাট টাইম হার ফাদার ওয়াজ এ নিউজ পেপার এডিটর বলা হচ্ছে ওই সময় যে সময় তার জ্বর হয়েছিল এবং হচ্ছে মারাত্মক কিছু অসুখ হয়েছিল ওই সময়ে তার বাবা ছিল একজন সংবাদপত্রের সংবাদপত্রের সম্পাদক নিউজ পেপার এডিটর এডিটর শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পাদক নিউজ পেপার হচ্ছে খবরের পত্রিকার হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে হচ্ছে ওই সময়ে তার বাবা ছিলেন একজন খবরের পত্রিকার সম্পাদক তারপর দেখো কি লেখা আছে হি স আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেল অ্যাবাউট ছিলেন সে দেখেছিল কাকে তার আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেলের সাথে সে কথা বলেছিল সাক্ষাৎ করেছিল মিট করেছিল তাহলে কে এখানে হচ্ছে তার বাবার কথা বলা হচ্ছে তার বাবা নাম হচ্ছে আর্থার কেলার ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর্থার কেলার এই আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেলের সাথে কথা বলেছিল কার সম্পর্কে হেলেনের সম্পর্কে তার সম্পর্কে কথা বলেছিল অর্থাৎ হচ্ছে আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেলকে সে গিয়ে বলল যে আমার ছেলের জন্মগতভাবে কোনো সমস্যা ছিল না কিন্তু জন্মের দুই বছর পরেই তার প্রচণ্ড জ্বর হয় এবং এই জ্বরের ফলে তার চোখ অন্ধ হয়ে যায় এবং হচ্ছে কান বধির হয়ে যায় এবং হচ্ছে সে আর কোনো কথা বলতে পারে না এই কথাগুলো সে আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেলকে গিয়ে বলল এরপর দেখো বেলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেলটা কে বলা হচ্ছে বেল দ্য ইনভেন্টর ইনভেন্টর হচ্ছে আবিষ্কারক ইনভেন্টর শব্দের অর্থ হচ্ছে আবিষ্কারক দ্য ইনভেন্টর অব টেলিফোন তাহলে গ্রাহম বেলটা অর্থাৎ হচ্ছে আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেল ছিলেন হচ্ছে একজন কে একজন হচ্ছে মোবাইল ফোনের আবিষ্কারক টেলিফোন টেলিফোনের আবিষ্কারক তারপর দেখো লেখা আছে ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ ডিপ চিলড্রেন অ্যান্ড দ্যাট টাইম এবং শুধুমাত্র তিনি টেলিফোনের আবিষ্কারকই ছিলেন না পাশাপাশি ওই সময় সে কাজ করত ওয়াজ ওয়ার্কিং সে ওই সময় কাজ করত কাদেরকে নিয়ে কাজ করত উইথ ডিপ চিলড্রেন অর্থাৎ হচ্ছে যে সকল শিশুরা কানে শুনতে পেত না তাদেরকে নিয়ে কাজ করত অ্যাট দ্যাট টাইম ওই সময়ে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম বেল দ্য ইনভেন্টর অফ টেলিফোন টেলিফোনের আবিষ্কারক হচ্ছে এই আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেল ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ ডিপ চিলড্রেন অ্যাট দ্যাট টাইম ওই সময়ে এই আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেল বধির বধির শিশুদেরকে নিয়ে কাজ করত লেটার বেল মেট হেলেন অর্থাৎ হচ্ছে বলা হচ্ছে হেলেনের সাথে যখন পরে যখন হেলেনের হেলেন হেলেনের সাথে যখন বেল দেখা করলো বা সাক্ষাৎ করলো শুধুমাত্র হেলেনের সাথেই নয় হেলেন এবং হেলেনের সাথে এবং হচ্ছে হেলেনের বাবা মায়ের সাথে পরবর্তীতে এই যে আলেকজেন্ডার গ্রাহম বেল সাক্ষাৎ করেছিল তো সাক্ষাৎ করার পরে দেখো কি বলেছিল বলা হচ্ছে হি সাজেস্ট পার্কিংস স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন বস্টন ফর হেলেন সে তাদেরকে বলেছিল 
সে তাদেরকে সাজেস্ট করেছিল যে পার্কিং স্কুলে তাকে ভর্তি করে দিতে পার্কিং স্কুলে কেন ভর্তি করবে কারণ এই পার্কিং স্কুলসটা হচ্ছে শুধুমাত্র অন্ধ শিশুদের জন্য ফর দ্য ব্লাইন্ড অন্ধ অন্ধ শিশুদের জন্য এই পার্কিং স্কুলটা খোলা রয়েছে এবং এই পার্কিং স্কুলের অবস্থান হচ্ছে বস্টন অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে হেলেনকে আপনি এই বস্টনের পার্কিং অন্ধ স্কুলে ভর্তি করে দিন এবং এখানে ভর্তি করে দিলে আপনার সন্তান অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং হচ্ছে অনেক ভালো ট্রিটমেন্ট পাবে তারপর দেখো বলা হচ্ছে ক্যাপ্টেন আর্থার ওয়েন টু দ্য ডিরেক্টর অফ স্কুল মাইকেল অ্যানাগ্যানোস তো মাইকেল অ্যানাগ্যানোসের সাথে যখন তার বাবা দেখা করলো বলা হচ্ছে ক্যাপ্টেন আর্থার ছিল হচ্ছে হেলেন কিলারের বাবা তাহলে ক্যাপ্টেন আর্থার ওয়েন টু দ্য ডিরেক্টর তো ক্যাপ্টেন আর্থার কি করলো গিয়েছিল কার কাছে স্কুলের যে পরিচালক মহাদয় ছিল স্কুলের পরিচালকের সাথে কাছে সরাসরি গিয়েছিল স্কুলের পরিচালকের নাম হচ্ছে অর্থাৎ হচ্ছে পার্কিং স্কুলের যে পরিচালক এই পরিচালকের নাম হচ্ছে মাইকেল অ্যানাগ্যানোস মাইকেল অ্যানাগ্যানোস অর্থাৎ যদি তোমাদের প্রশ্নে আছে যে মাইকেল অ্যানাগ্যানোস কে ছিলেন তোমরা লিখবে মাইকেল অ্যানাগ্যানোস ছিলেন হচ্ছেন পার্কিং স্কুলের একজন ডিরেক্টর পরিচালক তারপরে দেখো লেখা আছে মাইকেল অ্যানাগ্যানোস সেন্ট অন অফ হিস বেস্ট স্টুডেন্ট কল অ্যানি সুলিভাম টু হেল্প ফেলেন ইন এইটি হান্ড্রেড এইটি সিক্স তাহলে মাইকেল অ্যানাগোনাস কী করলো সেন্ট অর্থ হচ্ছে পাঠানো বেস্ট স্টুডেন্টকে পাঠালো বেস্ট স্টুডেন্টের নাম হচ্ছে অ্যানি সুলিভান অ্যানি সুলিভানকে পাঠালো কেন পাঠালো টু হেল্প সাহায্য করার জন্য কাকে হেলেনকে সাহায্য করার জন্য কত সালে আট এইটি হান্ড্রেড এইটি সেভেন আঠারোশো সাতাশি সালে তো আমরা দেখতে পেলাম আঠারোশো সাতাশি সালে এই মাইকেল অ্যানাগোনাস তার সব চেয়ে ভালো ছাত্রকে পাঠালো তার সবচেয়ে ভালো ছাত্র ছিল অ্যানিসুলিভাম এই অ্যানিসুলিভামকে হেলেনের সেবা করতে বা হেলেনকে সাহায্য করতে পাঠালেন তারপরে দেখো বলা হচ্ছে অ্যানিসুলি অ্যানিসুলিভামটা কে ছিলেন অ্যানিসুলিভাম গ্রেটলি হেল্প হেলেন টু কমিউনিকেট বলা হচ্ছে এই অ্যানিসুলিভাম খুব ভালোভাবে সাহায্য করেছিলেন কাকে হেলেনকে সাহায্য করেছিলেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে টু কমিউনিকেট অর্থাৎ হচ্ছে কিভাবে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এই অন্যের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যেভাবে তাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার সেই শিক্ষাটা দিয়েছিলেন অ্যানিসুলিভাম অ্যানিসুলিভামটা ছিলেন হচ্ছেন অত্যন্ত ভালো স্টুডেন্ট কার মাইকেল অ্যানাগোনাসের যে পার্কিং স্কুল রয়েছে সেই পার্কিং স্কুলের একজন বেস্ট স্টুডেন্ট ছিলেন হচ্ছেন অ্যানিসুলিভাম এবং এই অ্যানিসুলিভামকে আঠারোশো সাতাশি সালে হেলেনকে সেবা করার জন্য পাঠানো হলো এবং হচ্ছে অ্যানিসুলিভাম হেলেনকে সমস্ত প্রকার দিক নির্দেশনা তাকে দিয়ে দিলেন তো দেখো আশা করছি তোমরা অনেকেই বুঝতে পেরেছো পড়াটা আজকের পড়াটা আমাদের এ পর্যন্তই ছিল এর পাশাপাশি আমরা একটু বাংলাটা পড়ার চেষ্টা করব সবাই একটু মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করো যে আজকে আমরা হেলেন কিলার সম্পর্কে ঠিক কতটা জানতে পারলাম আসলে আমরা দেখতে পারলাম যে হেলেন কিলার ছিল হচ্ছে একজন মহান দয়ালুবান ব্যক্তি এবং সে ছোটোবেলা থেকে এবং হচ্ছে তার সে তার কাজ ছিল হচ্ছে তিনি হচ্ছেন ওই সকল মানুষদেরকে গভীরভাবে সেবা প্রদান করতেন যে সকল মানুষরা অসুস্থতা থাকে এবং হচ্ছে আহত হয় এই সকল মানুষদের তিনি কিন্তু গভীরভাবে সেবা প্রদান করতেন অর্থাৎ হচ্ছে এই যে যে সকল মানুষরা আসলে কোন সকল মানুষদেরকে সেবা প্রদান করতেন আমরা যে পরে বুঝতে পারলাম হচ্ছে ডিজেবল পিপল যারা এই পৃথিবীতে রয়েছে তাদেরকে তিনি সেবা প্রদান করতেন ডিজেবল পিপল বলতে বোঝানো হচ্ছে যে সকল মানুষদের একটা অঙ্গ বিকাল অঙ্গ হয়ে গেছে একটা অঙ্গে দ্বারা তারা কাজ করতে পারছে না এদেরকে বোঝা হচ্ছে ডিজেবল পার্সন তো ডিজেবল পার্সনদের পাশে তিনি সারা জীবন কাজ করে গেছেন তো হেলেন কিলার আঠারোশো আশি সালে আমরা দেখতে পেলাম যে আলাবামার তুস্কাম্বিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং হচ্ছে হেলেন কিলারের বাবার নাম ছিল হচ্ছে আর্থার কিলার মায়ের নাম ছিল হচ্ছে ক্যাথারিন অ্যাডামস কিলার এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে হবে এবং আমরা দেখতে পেলাম যে হেলেন কিলার কিন্তু ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই হেলেন কিলার জন্মগ্রহণ করেছিলেন একজন মধ্যম পরিবারে এবং হেলেন কিলারের আয়ের উৎস ছিল হচ্ছে তুলো চাষ তুলো চাষ করে তাদের পরিবারের সংসার চালানো হতো এরপরে আমরা দেখতে পেলাম যখন হেলেন কিলার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন তখন তিনি একদম সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ঠিক জন্মের দুই বছর পরে তার প্রচণ্ড পরিমাণে জ্বর হয় এই জ্বরের কারণে সে অন্ধ হয়ে যায় বধির হয়ে যায় এবং বোবা হয়ে যায় ওই সময়ে তার বাবা একজন খবরের পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন 
সে তখন তার ছেলের সম্পর্কে আলেকজান্ডার গ্রাহম বেলের সাথে কথা বলেন যে আলেকজান্ডার গ্রাহম বেল গ্রাহম বেলকে গিয়ে বলেন যে আমার সন্তান জন্মের সময় একদম সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু কিন্তু জন্মের ঠিক দুই বছর পরে তার প্রচুর পরিমাণে প্রচণ্ড জ্বর হলো এবং এই জ্বরের পরে সে অন্ধ হয়ে যায় বধির হয়ে যায় এবং হচ্ছে সে বোবা হয়ে যায় এরপর এরপর এই সব বিষয় নিয়ে তিনি আলেকজান্ডারের সাথে কথা বলেন আলেকজান্ডার সম্পর্কে আমরা একটুখানি বর্ণনা দিয়ে দিচ্ছি আলেকজান্ডারটা কে ছিলেন আলেকজান্ডার ছিলেন হচ্ছেন টেলিফোনের আবিষ্কারক এবং শুধুমাত্র তিনি টেলিফোনের আবিষ্কারকে ছিলেন না তিনি তারপরে ওই সময় যে সময়টা হেলেন কিলার বধির হয়ে যায় তার আগে থেকেই তিনি ওই শিশুদের যে সকল শিশুরা হচ্ছে বধির কানে শুনতে পায় না এদেরকে নিয়ে কাজ করতেন তো এরপরে যখন আলেকজান্ডার গ্রাহম বেলকে সব কিছু তার বাবা খুলে বললো তখন আলেকজান্ডার গ্রাহম বেল তখন তাকে বলল যে আপনার সন্তানকে পার্কিংস স্কুলে ভর্তি করে দিন বস্টনে একটি পার্কিংস স্কুল রয়েছে সেই স্কুলটা শুধুমাত্র অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য খোলায় আপনার সন্তানকে সেই স্কুলে ভর্তি করে দিন আশা করছি অনেক অনেক বেশি ভালো হবে এরপরে তার বাবা অর্থাৎ হচ্ছে হেলেন কিলারের বাবা ক্যাপ্টেন আর্থার সেই পার্কিংস স্কুলের যে ডিরেক্টর ছিল সে ডিরেক্টরের সাথে কথা বললো সে ডিরেক্টরের নাম ছিল হচ্ছে মাইকেল অ্যানাগনস এ মাইকেল অ্যানাগানোসের সাথে তার বাবা কথা বললো এবং হচ্ছে তাকে সেখানে ভর্তি করে দিল তার কথা শুনে তার মাইকেল অ্যানাগনস অর্থ করছে সে ডিরেক্টর অনেক বেশি কনফিডেন্স পেত যে যেহেতু সে জন্মের সময় থেকে জন্মের সময় থেকে সুস্থ ছিল অবশ্যই আমরা তাকে ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আবার এই সুন্দর পৃথিবীতে খুব সুন্দরভাবে আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারব তো তারপরে এই মাইকেল অ্যানাগোনাস তার এই পার্কিংস স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যে স্টুডেন্ট ছিল তার নাম ছিল অ্যানি সুলিভাম এই মাইকেল অ্যানাগোনাস তার সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্ট অ্যানি সুলিভামকে বলল যে তুমি হেলেনকে সাহায্য করবে এবং এই অ্যানি সুলিভাম আঠারোশো সাল থেকে হেলেনকে সাহায্য করতে শুরু করল তো লাস্ট পর্যায়ে আমরা দেখতে পেলাম যে হচ্ছে এই অ্যানিসুলিভামের উদরের সাহায্য এমনভাবে তিনি সাহায্য করেছিলেন যে সাহায্য তার কারণে হেলেনটা কী করলো ধীরে ধীরে সবার সাথে কমিউনিকেট করতে করতে পারলো অর্থাৎ হচ্ছে কিভাবে মানুষের সাথে কমিউনিকেট করতে হবে এই বিষয়টা নিয়েই অ্যানিসুলিভাম প্রথমে এই হেলেনকে বলেছিলেন এবং হচ্ছে হেলেনকে হেলেনের এই বিষয়টা নিয়ে প্রথমে কাজ করেছিলেন অর্থাৎ হচ্ছে প্রথমে তিনি হেলেনকে যে শিক্ষা দিলেন সেটা হচ্ছে কমিউনিকেট করতে হবে কিভাবে মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে সেই বিষয়টা শিক্ষা দিলেন এরপর থেকে ধীরে 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 কিন্তু হেলেন স্বাভাবিক এবং সুস্থ হয়ে যায় যেটা আমরা পার্ট টুতে দেখতে পারবো তো আশা করছি তোমরা সবাই আজকের পড়াটা বুঝতে পেরেছো তোমরা যারা যারা এই পড়াটা এখনও বোঝো নাই বা বুঝতে পারো নাই তারা তাদেরকে আমি বারবার বলবো রিকোয়েস্ট একটাই সেটা হচ্ছে তোমরা সবাই ভিডিওটা আবার দেখো কারণ এই ভিডিওটিতে আমাদের হচ্ছে এমন কিছু নেই যে দেওয়া নেই আমি কথাগুলো বলছি তোমরা শুনছো এবং হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ আশা করছি তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পারবে এখানে না বোঝার কিছু নেই তো আশা করছি তোমরা যারা যারা প্রথমবার ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারবে না অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দ্বিতীয়বার অবশ্যই ভিডিওটা দেখে বুঝে নেবে তো আজকের এই ভিডিওটা যদি তোমরা বুঝতে পারো তোমাদের কিন্তু হোমওয়ার্ক থাকবে অবশ্যই হোমওয়ার্ক থাকবে ভিডিওটা বুঝতে পারছো যারা যারা ভিডিওটা বুঝতে পেরেছো শুধুমাত্র তাদের জন্য হোমওয়ার্ক থাকবে এই হোমওয়ার্কটা করে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই দেখাবে আর হচ্ছে যারা যারা এই ভিডিওটা এখনও 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 বুঝতে পারো নাই তারা সবাই সবাই তোমরা হচ্ছে এই ভিডিওটা আগে বোঝার চেষ্টা করো যে কিভাবে এই ভিডিওটা তৈরি করা হয়েছে কিভাবে এই ভিডিওটাতে হেলেন কিলার সম্পর্কে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হলো এই হেলেন কিলার সম্পর্কে তোমরা বারবার ভিডিওটা দেখে বুঝে নাও তো আশা করছি তোমরা ইতিমধ্যে অনেকে বুঝতে পেরেছো এবং যারা যারা বুঝতে পারো নাই তারাও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে তো এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে সরাসরি এইচ ডাব্লিউটিতে এইচ ডাব্লিউ যেটা থাকবে সেটা তোমরা অবশ্যই করে বাসায় রাখবে না আমাকে দেখালে অনেক বেশি ভালো হবে আর যদি তোমরা করে বাসায় রাখো তাহলে তাও হবে কোনো সমস্যা নেই তবে আমাকে দেখালে আমি একটু দেখতে পারবো যে কোথায় তোমাদের একটু সমস্যা হয়েছে কোথাও ভুল হয়েছে কি না এটা কারেকশান করে দিতে পারবো তো আশা করছি তোমরা সবাই নিজ দায়িত্বে হোমওয়ার্কগুলো বাসায় করে ফেলবে এখনই আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে হচ্ছে আমরা কোন কোন বিষয়ের হোমওয়ার্কগুলো আজকে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে হোমওয়ার্কটা দেখার চেষ্টা করো তো চলো আমরা হোমওয়ার্কে চলে যাই
তো এইচ ডাব্লিউ তো তোমরা দেখো দেখতে পাচ্ছ এক নম্বরে আছে রাইট ট্রু অর ফলস অর্থাৎ হচ্ছে এখানে পাঁচটা ট্রু ফলস দেওয়া আছে তোমরা বুঝে বুঝে পড়ে এখান থেকে আনসার করে আমাকে অবশ্যই দেখাবে এরপর দেখো দুই নম্বরে আছে হচ্ছে আনসার টু দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন এখান থেকে তোমরা করে আমাকে দেখাবে আনসার টু দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেনগুলো দেখো আমি আনসার টু দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেনগুলো বাংলা বলে দিচ্ছি এক নম্বরে আছে দেখো হু ইজ গ্রেট হিউম্যানিটেরিয়ান অর্থাৎ বলা হচ্ছে মহান দয়ালু ব্যক্তি কে এই গল্পের মধ্যে মহান দয়ালু ব্যক্তি কে ছিলেন বি নম্বরে আছে হোম ডিট হেলেন কিলার ডেপ্টি কেয়ার অর্থাৎ হচ্ছে কাদেরকে হেলেন কিলার গভীরভাবে সাহায্য করেছিলেন সি নম্বর আছে হোয়ার ওয়াজ হেলেন কিলার বন অর্থাৎ হচ্ছে হেলেন কিলার কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ডি নম্বরে আছে দেখো হাউ ডিট হেলেন কিলার ডিপ কিভাবে হেলেন কিলার বধির হয়ে যায় অর্থাৎ হচ্ছে কানে শুনতে পায় না ই নম্বরটা আছে দেখো হু ওয়াজ এ নিউজ পেপার এডিটর কে হয় একজন সংবাদপত্রের সম্পাদক তো আশা করছি তোমরা সবাই এইচ ডাব্লিউটা বুঝতে পারছো তোমরা সবাই প্রশ্ন উঠিয়ে এইচ ডাব্লিউগুলো করবে করে আমাকে অবশ্যই দেখাবে তো তোমরা যারা যারা আজকের ভিডিওটা বুঝতে পেরেছ তারা সবাই আজকের এইচ ডাব্লিউটা পারবে আর যারা যারা এখনও ভিডিওটা বুঝতে পারো না তারা ভিডিওটা আগে বুঝো তারপরে এইচ ডাব্লিউটা করে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই দেখাবে আশা করছি তোমরা সবাই আজকের ভিডিওটা বুঝতে পেরেছ তোমরা জানো যে হচ্ছে আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল মিধানির একাডেমিক কেয়ার তোমরা সবাই আমাদের এই চ্যানেলের 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 সঙ্গেই থাকবে তো তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি তোমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করে নাও যখনই আমরা নতুন নতুন ভিডিও ছাড়বো তাহলে তোমরা সবাই সরাসরি আমাদের ভিডিওটা দেখতে পারবে করোনা ভাইরাসের কারণে সবাই একটা আতঙ্কের মধ্যে আছে তো আতঙ্ক থেকে বাঁচতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এখানেই আমাদের সফলতা ওয়েট করছে করোনা ভাইরাসটাকে জয় করতে হবে ইনশাল্লাহ আমরা সবাই জয় করব সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবাই সবার জন্য দোয়া করবে যেহেতু দেশের অবস্থা তেমন বেশি ভালো না যে কোনো সময় দেশের পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়ে যেতে পারে তো যেহেতু আমাদের গতকালকের লাইভ ক্লাসটা নেওয়া হয়নি এই জন্য আমরা ভিডিওটা এভাবে দিয়ে দিলাম তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমি আবার বলছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সবাই সবার জন্য দোয়া করবে নিয়মিত সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার চেষ্টা করবে আর একটা কথা আমি বলে দিচ্ছি তোমরা সবাই বাসায় বসে নিয়মিত হোমওয়ার্কগুলো করবে এবং হচ্ছে বাসায় বসে নিয়মিত লেখাপড়াটা চালিয়ে যাবে সবাই সবার জন্য দোয়া করবে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ